প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া বশি জি বিজ্ঞানের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে নবম ও দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্কে জানছিলাম তার এই ধারাবাহিকতায় গত ক্লাসে আমরা হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে জেনেছি আজকে জানব হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কিভাবে রক্ত সঞ্চালন হয় এবং তার কার্যক্রম মূলত হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আজকে আমরা জানব এবং হৃৎপিণ্ড কিভাবে রক্ত সঞ্চালন করে আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি বলার প্রথমেই চলে আসছে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সেটা হচ্ছে সিস্টোল আর ডায়াস্টোল কি প্রায় দেখবে আমাদের আশেপাশের লোকজন আমাদের বাবা মা নানা নানু দাদা দাদু কিংবা খালা খালু ফুপা ফুপি এরা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেশার মাপা হয় তো প্রেশার মাপার সময় আমরা শুনি অমুকের প্রেশার হয়েছে ধরো আশি বাই একশো দশ কিংবা সত্তর বা একশো ত্রিশ ত্রিশ তো এগুলো কি এই যে প্রেশারটা রক্তের যে চাপটা সেটা পরিমাপ করারই একটা পদ্ধতি হচ্ছে সিস্টোল আর্ট হচ্ছে ডায়াস্টোল এখন আগে আমরা জানবো হৃৎপিণ্ড তো সবসময় পাম্পের মতো এভাবে সংকুচিত প্রসারিত হয় তো হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প যন্ত্র সবসময় হৃৎপিণ্ড এভাবে সংকুচিত হয় এভাবে প্রসারিত হয় সংকুচনের সময় পুরো দেহে রক্ত প্রবাহিত হয় প্রসারণের সময় পুরো দেহ থেকে রক্ত এসে সেখানে হৃৎপিণ্ড জমা হয় তো এই সংকোচন প্রসারণটাই অ্যাকচুয়ালি মূলত সিস্টোল ডায়াস্টোল যার মাধ্যমে আমরা রক্তের চাপটা নির্ধারণ করি এখন প্রথমেই জানবো যে সিস্টোল কি রক্ত সংবহিত করার লক্ষ্যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হবে সিস্টোল অর্থাৎ পুরা শরীরে রক্ত সরবরাহ করার জন্য বা সংবহন করার জন্য অর্থাৎ পরিচালনা করার জন্য আমাদের শরীরে রক্তকে পুরো শরীরে পরিচালনা করার জন্য যে সংকোচন বা চাপ দেয় সংকুচিত হয় তাকে বলা হচ্ছে সিস্টল আর ডায়াস্টল হচ্ছে রক্ত সংহিত করার লক্ষ্যে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলা হয় তো হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারিত হয় তখন তাকে বলা হয় ডায়াস্টল এবং সে অবস্থায় সমস্ত শরীরে বিভিন্ন স্থানের কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত একদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এসে জমা হয় অন্যদিকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে এসে জমা হয় এরপর আরেকটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে হৃৎ স্পন্দন সেটা সিস্টোল ডায়াস্টোলের সাথে সম্পর্কিত সংকোচনের প্রসারণের সময় কপাটিকা গুলো খুলে আর বন্ধ হয় তো এই কপাটিকা গুলোতে একটা সাউন্ড হয় টিক টিক করে যেটা আমরা হৃৎপিণ্ডে হাত দিলে বা বুকে হাত বুকের বাম পাশে হাত দিলে শুনতে পাই তো ওকে বলা হচ্ছে মূলত হৃৎস্পন্দন তো হৃৎস্পন্দন কি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংবহনের লক্ষ্যে একবার সিস্টোল বা সংকোচন এবং একবার ডায়াস্টোল বা প্রসারণকে একত্রে আমরা বলবো হৃৎস্পন্দন অর্থাৎ টিক টিক করে দুবার শব্দ হয় পাশাপাশি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে অর্থাৎ আমরা হাত দিলে বুঝি কপাটিকা যখন বন্ধ হয়ে খুলে যায় লাভ ডাব বলে একটা শব্দ হয় এই লাভ এবং ডাব এই দুটো শব্দকে একত্রে ধরা হবে এক একটা হৃৎস্পন্দন অর্থাৎ সিস্টোল একবার হবে ডায়াস্টোল একবার হবে পুরো সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল একবার হওয়ার ফলে আমরা ধরবো সেটা হচ্ছে একটা হৃৎস্পন্দন তারপরে আমরা আসি মূল বিষয়ে সে বিষয়টা হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি অর্থাৎ কিভাবে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালিত হয় হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন মূলত চারটি ধাপে বা চারটি ঘটনার মাধ্যমে সংবহিত হয় বা সম্পন্ন হয় প্রথমে হচ্ছে অলিন্দ ডায়াস্টোল অলিন্দ কোনটা তোমরা জানো হৃৎপিণ্ডের উপর দুটো প্রকোষ্ঠে বল বলা হয় অলিন্দ ডান পাশেরটাকে ডান অলিন্দ বাম পাশেরটাকে বাম অলিন্দ আর নিচের দুটো প্রকোষ্ঠকে বলা হয় নিলয় ডান পাশেরটাকে ডান নিলয় বাম পাশেরটাকে বাম নিলয় বলা হয় তো প্রথমে অলিন্দের ডায়াস্টোল তারপর অলিন্দের সিস্টোল এরপরে নিলয়ের সিস্টোল এরপর হচ্ছে নিলয়ের ডায়াস্টোল অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফার্স্টে অলিন্দ দুটি কমপ্লিট করে ডায়াস্টোল দিয়ে শুরু করে ডায়াস্টোলের ফলে হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয় চারপাশ থেকে রক্ত এসে জমা হয় কোথাও অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আর কোথাও কিনা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এরপরে শুরু হয় অলিন্দের সিস্টোল অলিন্দ সংকুচিত হয় তারপরে হচ্ছে নিলয়ের সিস্টোল অর্থাৎ পরপর দুবার অলিন্দ থেকে সিস্টোলটা অর্থাৎ সংকোচনটা নিলয়ের দিকে প্রসারিত হয় এরপর নিলয়ের ডায়াস্টোল হয় এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই চারটি ধাপের চিত্রের মাধ্যমে আমি নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করবো এখন এই হচ্ছে চিত্র হৃৎপিণ্ডের এবং এর মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করব অলিন্দের ডায়াস্টোল কি আমরা যদি একটু কাছে থেকে দেখি প্রথমটা অলিন্দের ডায়াস্টোল এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অলিন্দের ডায়াস্টোল হ্যাঁ এটা হচ্ছে অলিন্দের সিস্টোল তারপরে এটা হচ্ছে নিলয়ের সিস্টোল আর এটা হচ্ছে নিলয়ের ডায়াস্টোল অলিন্দের ডায়াস্টোল অলিন্দের সিস্টোল নিলয়ের সিস্টোল নিলয়ের ডায়াস্টোল আগে আমরা চিত্রটাকে একটু বুঝে নিই আমরা আগেই শিখেছি এ দুটোকে বলা হচ্ছে অলিন্দ আর নিচের দুটোকে বলা হচ্ছে নীলা এখানে আমি নীল কালিতে যেগুলোকে ফোটা ফোটা দাগ দিয়ে ভরে দিয়েছি সে অংশটাতে রক্ত আছে আবার লাল কালিতে যেখানে ফোটা ফোটা দাগ দিয়ে ভরে দিয়েছি সেটাতে রক্ত আছে লাল কালিতে ফোটা ফোটা দাগ দিয়ে যেখানে ভরে দিয়েছি সেখানে অক্সিজেন যুক্
ক্ষেত্রে ডানাউলিন গাম অলিন এবং বাম অলিন উভয় অলিন দুটেই রক্ত রয়েছে কোথাও অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আর কোথাও হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা এসেছে সরাসরি ফুসফুস থেকে আর কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা পুরো দেহ থেকে এসে এখানে জমা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো অলিন্দ দুটি প্রসারিত অর্থাৎ ডায়াস্টল হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে প্রবেশ করে অর্থাৎ যখন প্রসারিত হয় বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সে প্রবেশ করে উর্ধ ও নিম্ন মহাশরের ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এটা হচ্ছে নিম্ন মহাশিরা এটা হচ্ছে উর্ধ মহাশির অর্থাৎ এটা দুটো অংশ মহাশিরার দুটো অংশ উর্ধ মহাশিরা নিম্ন মহাশিরা এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এবং ডান অলিন্দে এভাবে ডান অলিন্দে প্রবেশ করলো এবং ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে এটা হচ্ছে ফুসফুসীয় শিরা এ দুটো হচ্ছে ফুসফুসীয় শিরা এ দুটো ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে রক্ত এসব অক্সিজেন যুক্ত রক্ত সে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এ রক্তটা আসে কোথ থেকে সরাসরি ফুসফুসীয় শিরা যেহেতু ফুসফুস থেকে এসে এখানে জমা হয় এতটুকুই হচ্ছে অলিন্দ ডায়াস্টল অর্থাৎ অলিন্দ যখন প্রসারিত হয় তখন অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে এসে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে আর দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন শিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে এরপরে আসছি আমরা অলিন্দের সিস্টল এই ক্ষেত্রে দেখবে আমি একটু বেশি জায়গা নীল রং করেছি এবং লাল রং করেছি অর্থাৎ এই বাম অলিন্দ থেকে ডান অলিন বাম নিলয়ে এসে রক্ত প্রবেশ করছে আর এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাইকাসপিট কপাটিকে খুলে গেছে সেম এখানেও ডান অলিন্দ থেকে রক্ত এবার কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত যদি নীল রং কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এই ট্রাইকাসপিট কপাটিকে খুলে গিয়ে প্রবেশ করেছে ডান নিলয়ে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে এসে প্রবেশ করেছে তো প্রবেশ করতে এই যে কপাটিকা গুলো খুলে গিয়েছে কিভাবে খুলেছে তখন অল ইন্ডিয়া সিস্টল অর্থাৎ সংকোচন হয়েছে ফলে কপাটিকা গুলো খুলে গিয়েছে বাইকাসপিড ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে গিয়েছে এবং রক্ত গুলো অল ইন্ডো থেকে নিলয়ে প্রবেশ করেছে এবার বর্ণনাটা আমরা একটু শিখি অল ইন্ডিয়া ডায়াস্টলের পরপরই অল ইন্ডিয়ার সিস্টল বা সংকোচন ঘটে ফলে ডান অল ইন্ডো নিলয়ের ছিদ্র পথে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায় এবং ডান অল ইন্ডো থেকে অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে একই সময়ে বাম অলিন্দ নিলয়ে চিত্রপথের বাইকাসপিড কপাটিকে খুলে যায় এবং বাই অলিন্দ থেকে বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে বুঝতে পারছো একই কথাই আমরা শুধু বলবো যে এই সময়ে বাইকাসপিড এখানে ট্রাইকাসপিড কপাটিকে খুলে যায় ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তটা ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে আর এখানে বাইকাসপিড কপাটিকে খুলে যায় ফলে অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে এরপর আসছি আমরা নিলয়ের সিস্টল আগে চিত্রটা বুঝে নেই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আহ অল ইন্দু দুটোতে রক্ত নেই রক্ত চলে এসেছে কোথায় নিলয় নিলয় থেকে কোথায় চলে গিয়েছে উপরে এই শিরা উপশিরার ভিতরে তার মানে হচ্ছে এই যে মাঝখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে দুটো কপাটিকা রয়েছে এখানে একটা কপাটিকা এটা সেমি লোনার বর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা এটাও সেমি লোনার বর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা এর মধ্যে দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত অর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা দুটো খুলে যায় আর দেখতেই পাচ্ছ যে বাই ট্রাইকাসপিড কপাটিকাটা বন্ধ হয়ে গেছে বাইকাসপিড কপাটিকাটাও বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু সেমি লোনার কপাটিকা দুটো অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা দুটো খুলে যায় ফলে রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত বাম যে ডান নিলয় থেকে প্রবেশ করে মহাধমনিতে আর সেমিলুনার সেমিলুনার কপাটিকা বর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা খুলে যাওয়ার ফলে বাম নিলয় থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত প্রবেশ করে মহাধমনিতে এই বর্ণনাটুকু এখন আমরা জানবো এটাই হচ্ছে নিলয়ের সিস্টল অর্থাৎ নিলয় যখন চাপ প্রয়োগ করে নিলয়ে যখন এই নিলয়ের অংশটা যখন চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত হয় অর্থাৎ এভাবে সংকোচন ঘটে সংকোচনের ফলে রক্তটা এখানে প্রবেশ করে আর এভাব থেকে এখানে প্রবেশ করে নিলয়ের সিস্টল যখন নিলয় দুটি সংকুচিত হয় তখন ডান নিলয় থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশ করে ঠিক একই সময় বাম নিলয় থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত মহাধমনিতে প্রবেশ করে এই সময় অর্ধচন্দ্রিকার কপাটিকা দুটো খুলে যায় এই কথাটাই চিত্রের মধ্যে কিন্তু বর্ণনার মধ্যে আছে এরপরে সবশেষে আমরা দেখব নিলয়ের সিস্টল অর্থাৎ নিলয় আস্তে আস্তে কি হবে প্রসারিত হবে নিলয় যখন এভাবে প্রসারিত হতে যাবে তখন ওই যে খুলে যাওয়া অর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা দুটো ছিল যে এখানে যে খুলে গিয়েছিল অর্ধচন্দ্রকার কপাটিকা দুটি সেমিলোনার বলা হয় ইংরেজিতে এই কপাটি দুটো এখানে এসে কি হবে প্রসারণের ফলে উল্টো দিকে ধাক্কা খেয়ে বাতাসের ধাক্কা এ দুটো বন্ধ হয়ে যাবে এ কপাটিকা দুটো বন্ধ হয়ে যাবে এ কপাটিকা বন্ধ হয়ে গেলে রক্ত আর পেছনে প্রবেশ করতে পারবে না রক্ত এই মহা ধমনির মাধ্যমে অক্সি
সেক্ষেত্রে আমরা বর্ণনাটা হচ্ছে যখন নীলে প্রসারিত হতে থাকে তখন ডান নীলে হতে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবাহিত হয় এবং বাম নীলে থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয় এই সময় অন্তচন্দ্রিকার কপেটিকে দুটি বন্ধ হয়ে যায় ফলে রক্ত পুনরায় আর নীলে ফিরে আসতে পারে না এই হচ্ছে সম্পূর্ণ রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতির একটা ওভারঅল ঘটনা আর চিত্র অনুযায়ী ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সহজ ভাবে তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারো এখন বলতে পারো পরীক্ষার সময় চিত্র যদি আঁকতে না পারো একটা চিত্র শিখলে বাকিগুলো পারার কথা আর যদি একান্ত আঁকতে না পারো দেখা যায় বেশিরভাগ সময় পরীক্ষার সময় চিত্র দেওয়াই থাকে চিত্র দিয়েই বর্ণনাটা বলে তোমরা বর্ণনাটা করো সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সহজ হবে আর একবার আস্তে আস্তে চেষ্টা করলে আমার কাছে মনে হয় এগুলো খুব কঠিন কিছু নয় অবশ্যই পেরে যাবে একটু চেষ্টা করলে হবে আর যদি একান্ত ছবি আঁকতে না পারো বর্ণনাটা লিখবে বর্ণনা তো ভালো নাম্বার রয়েছে এরপরে আমরা জানবো হৃৎপিণ্ডের কাজ সম্পর্কে হৃৎপিণ্ড কি কাজ করে যদিও আমরা জানি সম্পূর্ণ কাজটা হৃৎপিণ্ড করেছে যদি আলাদা করে সংক্ষিপ্ত ভাবে হৃৎপিণ্ড কি কাজ করে হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ আর এর সাহায্যে সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে পুরো সংবহনতন্ত্রে আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ড অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ও কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তকে মিশে যেতে দেয় না কেন বেশি যেতে দেয় না বলতো এই যে কপাটিকা গুলোর জন্য এই কপাটিকা গুলো বারে বারে বন্ধ হয়ে অক্সিজেন যুক্ত রক্তের সাথে এক প্রকোষ্ঠ থেকে আরেক প্রকোষ্ঠের সাথে রক্তের সাথে মিশে যেতে দেয় না অতএব সবসময় অক্সিজেন যুক্ত এবং কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আলাদাই থাকে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ গুলো সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকে এখানে অক্সিজেন যুক্ত এবং অক্সিজেন বিহীন অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে না হৃৎপিণ্ডের ডান অংশের কাজ হলো পুরো দেহ হতে ডান অলিন্দ অক্সিজেন বিহীন রক্ত অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত সংগ্রহ করে ডান নীলের মাধ্যমে ফুসফুসে পাঠানো এবং বাম অংশের কাজ হলো ফুসফুসের হতে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ের মাধ্যমে সারা দেহে প্রেরণ করা এই হচ্ছে আজকে আজকের এই হৃৎপিণ্ডের কাজ এবং হৃৎপিণ্ডের ঘটনা বলি যদি এই সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকে তো কমেন্টস এ জানাবে আর যদি কিছু না বুঝে থাকো সেক্ষেত্রেও আমাকে জানাবে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ